Wi-Fi per l'Italia, una rete non alternativa ma integrata al resto per servire cittadini e turisti. Qual è lo stato dell'arte e qual è il suo punto di vista? Noi sul territorio vogliamo arrivare a avere dai 4.000 ai 4.500 punti Wi-Fi in tutte le aree pubbliche con la caratteristica che siano direttamente connesse in fibra ottica per avere delle prestazioni che siano prestazioni in banda ultralarga. Sicuramente questi punti avranno Italia Wi-Fi, avranno anche Emilia Romagna Wi-Fi, Emilia Romagna Wi-Fi non ha autenticazione perché pensiamo che quando un cittadino arrivi possa direttamente connettersi senza nessuna preoccupazione, ma sicuramente devono essere integrati con tutto il sistema nazionale, crediamo moltissimo alle federazioni, crediamo moltissimo che questi sistemi diventino un sistema unico in cui il cittadino ovunque si trova riesca a navigare. L'Emilia Romagna ha territori che funzionano e ben organizzati, secondo lei quale sarà il punto di accoglienza o la modalità di accoglienza da parte di esercenti, operatori turistici e tutti coloro che sono destinati ad accogliere il visitatore? Ma chi è destinato ad accogliere il visitatore deve avere prima di tutto secondo noi un'infrastruttura a banda ultralarga, deve essere un qualcuno che è in grado di mettere almeno 100 megabit a disposizione, l'esperienza di navigazione deve essere un'esperienza sempre positiva, deve essere un'esperienza soprattutto se data dal pubblico in cui uno viene colpito positivamente e non negativamente. L'Epida è in un certo senso un'esperienza riconosciutamente di eccellenza in Italia, in che modo pensate, se vi è un modo originale di farlo, di collegare questo nuovo progetto all'immenso patrimonio regionale che avete messo in piedi? Vi mettiamo a disposizione tutti i punti che abbiamo, oltre 3.000, e grazie a questi 3.000 punti crediamo di riuscire a contribuire fortemente perché ci sia questa connettività enorme.